How information systems impact organizations and business fairness? Information systems become integral online interactive tool deeply involved in minute-to-minute operations and decision-making of large organizations. We can understand that we are using information system as in an interactive tool to manage the internal relations or even the external relations. Employees inside the organization can communicate using information technology in general such as emails, such as uh, mobile phones, etc. And, the, in, and it is interactive tool for the outside relations too. We can communicate with customers, we can understand the viewpoint of customers for our current services or products using Facebook using e-marketing we can have a questionnaire this questionnaire can be put online and and collect the opinion of our customers regarding the products and services that we offer so it is an interactive tool not only for internal environment of organizations but for outside environment too not only with customers, we can use it as an interactive tool to communicate with competitors, with government, with the society that we are working in, in general. And of course, it influences the daily operations inside the organization, especially for large organizations. In large organizations, most operations inside the organization become automated automated operations for example if we have a look at car production companies in general they are using they are using robots for the daily operations most of the daily operations depend on robots so it is integrated so it is integrated in the daily operations as well. In decision making, information system can secure information for employees and for managers all the time. Accurate information. We can understand that the most important item in decision making is the information itself to be accurate and to be available as needed, to be available all the time. And this information, of course, should be updated. All these operations, all these items regarding taking decisions can be secured using information system. Information system can supply the organization with full information about the inside operations or about the surrounding environment. So when we take decisions, we depend on accurate 24-hour available information. We, we haven't to guess in our decisions as we have accurate information. For example, if we want to make modifications on one of our products, we should understand what are the negatives of this product that we should modify. How we can get on information, how we can decide what are the points that it should be modified in this product. Of course, we can make a questionnaire. This questionnaire can be put online or using social media, using e-marketing tools. We can collect the opinions of current customers regarding this product. What are the negative points? What are the modifications that you want to see for this product? And then we collect this information 
then we can decide what are the points the points that should be modified in this item so when we are taking decisions we are not just guessing maybe this point need to be modified maybe that thing need to be modified regarding this product we depend mainly these days on accurate information which we collected directly from customers using the online tools using the information systems in general of course the most important influence of information system is the economic impact 27 trillion dollars is the money of e-commerce all over the world these days so we can understand how much is the importance of economic impact of information system because of this importance we are going to discuss this point in the next slides economic impacts of information system from the point of view of economics IT changed both the relative cost of capital and cost of information. Let's have an example. For example, before information systems were invented, in the accounting department there were many working employees. We were having three to five accountants. We were having at least more than five bookkeepers and a lot of accounting clerks many many of accounting clerks after we used the information system in accounting department we and after we get on a program which manages all these operations we become in a least need for employees we become in a need for only one accountant. We become in no need for big keepers at all. We are in more and more need for accounting clerks. So just an accountant can manage all these operations with uh, accurate and with high quality of information at the same time so the cost of information become less at the end the accounting department give me information obviously I have more than 10 employees working in this department to get on the accounting information but these days after I used a program for accounting like El Asil for example which we are use in this country the cost of getting on the accounting information become less and less as I am not in a need for all these employees I need just one accountant who is able to use the accounting information system a program al asil for example so the, the cost of getting on information become less and less in general after we use the information technology we are enlist, we become enlisted for clerical workers not unless you are in this need for clerical workers it means that you are in this need for middle managers at the same time as you have less number of clerical workers so using information technology substituted the labor and the need of workers the, the need uh, for employees inside these departments which uh, which are in a raising cost as, as i have to pay monthly salaries for these employees uh, after using information system i have to pay all these salaries for all these employees at the same time there is less cost for capital 
the capital cost are fixed costs which the company pay for one time for the need of the production uh, such as lands, uh, machines, uh, buildings. I, if I want to open a new branch, for example, I don't need this traditional capital. Google, for example, exists all over the world, but it has no buildings in all countries all over the world. It exists there just by using technology via internet. The information technology substituted the need of traditional capital, the need of buildings, the need of machines, the need of lands. I, I am not in need for all these traditional capital as I can reach to my customers all over the world using information technology, using a website for example, and I can communicate with my customers all over the world using, using this website, such as Amazon. Amazon can communicate and can reach to its own customers all over the world using its website. You can buy from their website and you can pay for the website using the website too. So we Amazon not in a need for traditional capital. Technology and using its website substituted the need for all these expenses of the traditional capital. Not only that, the information technology cost decreases from time to time. So we can substitute all these traditional capitals just by using technology as we have mentioned. Hence over time we should expect managers to increase their investment in information technology because it is declining and at the same time it is substituted capital cost of business. Information technology helps firms contract in size because it can reduce transaction costs. The cost incurred when the firm buy on the marketplace what it can't make itself. Even, it, even not just it can't make itself. Sometimes you should outsource your daily processing, for example, inside your organization because outsourcing is cheaper than doing this task inside your organization. For example, customer service. Many companies in America uh, outsourced uh, customer services uh, for uh, India, for example, as they are speaking the English language. When a company uh, has uh, calls, many calls, daily many calls, uh, an employee from India will reply to these calls because outsourcing these uh, daily operations will lower the transaction cost inside the organization. According to the transaction cost theory, firms and individuals seek to economize on the transaction cost, much as doing that on the production cost. Uh, companies should be interested not in, in lowering the production costs only, but they should understand that as much as they can lower the transaction costs, they can lower the costs in general inside the organization and increase their uh, profits. So many companies tend not to do these uh, transactions inside the company as doing these uh, transactions outside the company will be in lower cost as we have mentioned in our example of outsourcing the customer services from the U.S. to India, for example. Organizational and behavioral impacts, IT flattened organizations. Uh, this traditional hierarchical of uh, companies 
before using the information system, the traditional one, we can see that there are a lot of levels and there are a lot of employees in these levels. After using the information system, this is the hierarchical of organizations in general. Information system help organizations to flatten. لما نحن بدنا نتخذ decision في داخل المؤسسة أساس decision هو المعلومة هو الinformation فقبل في الوضع التقليدي المعلومة كانت موجودة فقط عند المدراء فبالتالي أي حد في اللغة level أو في working level بده يقوم بأي شيء ما كان يقدر يأخذ أي decision إلا بعد الرجوع لمين لا المدراء في الميدل ايريا مانجرز وفي الميدل ايريا مانجرز اذا كان الديسيجن ريسبونسبيليتي في عاليه كان لازم يرجع بعض الناس اللي في الهاير ليفل مانجمنت فبالتالي موضوع انه تيكينج الديسيجنز كان معقد في الوضع التقليدي قبل وجود الانفورميشن سيستم لكن الان الناس اللي في اللور ليفل او في الوركينج ليفل ممكن ياخذوا الديسيجنز في اعمالهم اليوميه دون رجوع للناس في الميدل ايريا مانجرز وكذلك الميدل ايريا مانجرز اصبحت عندهم وفره من المعلومات بحيث انهم مش محتاجين ايضا يرجعوا بكثره لمين للناس اللي في الهاي ليفل مانجمنت فبالتالي ما في حاجه اصبح لوجود كل هذا العدد من الميدل ايريا مانجرز ليش؟ لانه الانفورميشن سيستم بيعمل على تو ديستريبيوت الانفورميشن to the lower level فهذا بيعملهم نوع من الامباين بحيث انهم هم بصير قادرين انهم يتخذوا decisions بدون الرجوع للميدل ايريا مانجمنت بمعنى لو كن لو حكينا مثلا احنا شغالين في الاتش ار موظف شغال في الاتش ار مسؤول مثلا عن التدريب طلب من هذا الموظف انه هو يصمم برنامج تدريبي طبعا عشان نصمم برنامج تدريبي من ضمن الاحتياجات ومن ضمن المعلومات اللي هو محتاجها انه قديش ميزانيه مثلا هذا التدريب إيه مثلا إيه ايش الموضوع التدريبي بده يكون حول ايش بالضبط مين هم الموظفين بدهم يخضعوا على هذا البرنامج التدريبي وايش احتياجهم التدريبي لان هذه المعلومات كلها ما كانت موجوده الا في الميدل ايريا مانجمنت قبل ما نستخدم الانفورميشن سيستم لكن اليوم بعد ما استخدمنا الانفورميشن سيستم اصبح الموظف مش محتاج يرجع للناس في الميدل ايريا مانجمنت اصبح في عنا استبانه توزع من خلال الشبكه بيتم جمع المعلومات من الموظفين بيتم تحديد ايش الاحتياج التدريبي من وراء هذا التدريب ايضا الميزانيات واضحه بتكون الميزانيات واضحه للجميع مش فقط هذه المعلومه موجوده في الميدل ايريا مانجمنت وانما موجوده عند كل الموظفين فبالتالي هو مش محتاج انه يرجع بكثره لا الناس في الميدل ايريا مانجمنت فيما لو كانت هذه المعلومات مش موجوده في الوضع التقليدي ما في شبكه ما في توزيع للمعلومات فالمعلومات هذه مش موجوده في الميدل ايريا مانجمنت فبالتالي كنا محتاجين الناس اللي بيشتغلوا في الوركينج ايريا يرجعوا بكثره للناس في الميدل ايريا مانجمنت من اجل الحصول على المعلومات بينما بعد استخدام التكنولوجيا والمعلومات تجمع من خلال الشبكه من خلال الانترنت على موقع المؤسسه وتوزع ايضا للموظفين اللي بيشتغلوا في نفس الجسم فبالتالي احنا اصبحنا مش محتاجين لكل هذا العدد ولا كل هذا الكم من مين من من الميدل ايريا مانجمنت كذلك الامر اصبح ممكن الناس في الميدل ايريا مانجمنت يشرفوا على عدد اكبر من مين من الموظفين اللي بيشتغلوا في الوركينج ايريا لانه الناس في الوركينج ايريا مش محتاجين انهم يرجعوا بشكل متواصل في الميدل ايريا مانجمنت وفي نفس الوقت التكنولوجيا وفرت وفرت نوع من السبان اوف كنترول انها ممكن الواحد يتحكم بعدد اكبر من الموظفين اللي في الميدل ايريا مانجمنت بحيث بحيث انه يتحكم بعدد اكثر من الموظفين اللي في الوركينج ايريا مانجمنت على سبيل المثال لو حكينا انه من ضمن الميدل ايريا مانجمنت من ضمن مهامه انه بده يراقب الخطوط العمل الموجوده في الشركه في شركه مرسيدس مثلا بده يراقب خطوط الانتاج الان خطوط الانتاج ومراقبه خطوط الانتاج من خلال وجود كاميرات تصوير في في المصنع وعلى خطوط الانتاج اصبح المانجر هو في مكتبه قادر انه يراقب كل هذه العمليه وقادر انه يراقب كل هذا العدد من مين من الموظفين فبالتالي هو اصبح 
ممكن يشرف على عدد اكبر من الناس الموجودين في وين؟ في الوركينج ليفل او في الفيرست لاين ليفل في داخل هذا المصنع او المؤسسه، فبالتالي اصبح حاجتي من الميدل ايريا مانجرز اقل. وفي نفس الوقت هم الميدل ايريا مانجرز ممكن يشرفوا على عدد اكبر من مين؟ من الناس اللي بيشتغلوا في 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 الفيرست لاين مانجمنت. فبالتالي او في الـ في الوركينج اريا فبالتالي هذا بيعمل عمليه فلطحه للمؤسسه انه بتقل المنطقه اللي في الميدل اريا وبتزيد المنطقه اللي في الفرونت لاين او في الوركينج اريا فبهذا الشكل بصير شكل المؤسسه عندي فلاتند بصير شكل مفلطح نتيجه تقلص الاعداد اللي في الميدل اريا مانجمنت وزياده نطاق الاشراف على ناس وعدد اكبر من مين في الفرونت لاين الناس الناس اللي بيشتغلوا على خطوط الانتاج فهذا يؤدي الى فلاتنينج في داخل الاورجانيزيشن البيهيفيورال ريسيرش هاف اوثرايز ذات انفورميشن تكنولوجي فاسيليتيت فلاتنينج اوف هيراركيز باي بروديني ذا ديستريبيوشن اوف انفورميشن تو امباور لو ليفل امبلويز اند انكريز المانجمنت افشنسي اصبحوا الناس اللي في اللوور ليفل في الفرونت ليفل الناس الموجودين على هذا الخط اصبحوا تصلهم معلومات بكثره وهم مش محتاجين لرجوع للناس اللي في وين في الميدل اريا مانجمنت وهذا بيعمل على بوشز الديسيجن ميكنج الرايتس لورا لمين؟ بحيث الناس اللي في اللورا ليفل بيقدروا ياخذوا ديسيجن من غير سوبرفيجن من الناس اللي في الميدل اريا مانجمنت Because managers can receive so much more accurate information on time, they become much faster at making decisions. طبعا أساس ال ال making decision هو وجود المعلومة والمعلومة الأكيرت زي ما حكينا. فبالتالي حتى الناس اللي في المدل إيه يا مانجمنت عندهم أصبح معلومات أكتر من ذي قبل في الوضع التقليدي للمؤسسات. فبالتالي هما مش محتاجين أيضا يرجعوا. بكثرة على الناس اللي في الهاي ليفل اريا مانجمنت مانجمنت كورس ديكلاين بالتالي طبعا لانه ما في عندي قلصنا من اعداد المانجرز اللي في الميدل اريا مانجمنت وفبالتالي وهذا يؤدي سيؤدي مستقبلا لتقليص الاعداد ايضا في الهاي ليفل اريا مانجمنت فبالتالي اصبح في تقليل مش محتاج ادفع رواتب كل هذا العدد من الرواتب لكل هؤلاء المدراء فبالتالي صار في تقليص عندي في مين في الكوست بشكل كبير. Information systems can reduce the number of levels in an organization by providing managers with information to supervise larger number of workers by giving lower level employees more decision making authority. زي ما حكينا إنه أنا مش محتاجين الناس في اللور إيريا مانجر يضلهم يرجع على المانجرز الميدل إيريا مانجمنت. فبالتالي أصبح في عندي هم بيقدروا ياخذوا ديسيجنز زي ما حكينا مثال عمليه التدريب اللي حكينا عنها من شويه فبالتالي بطل في حاجه كبيره لهذا العدد من الميدل اريا مانجمنت. These changes mean that the management span of control has also been broadened. لانه زي ما حكينا انه الميدل اريا مانجرز بيقدروا هم يشرفوا على على عدد اكبر من الناس اللي في اللور ليفل على خطوط الانتاج من خلال كاميرات تم وضعها على خطوط الانتاج. Many companies have eliminated thousands of middle managers فبالتالي بطل في حاجه لكل هذا العدد الكبير من الميدل اريا مانجرز فبالتالي صار في تقليص في اعدادهم وقل العدد في الوقت اللي هم اصبحوا ايضا قادرين على انهم يشوفوا على عدد اكبر من مين من الناس اللي في اللور ليفل فهذا ادى الى هذا الشكل من الهيركال في بعد استخدام المنظمات الانفورميشن سيستم. Not also that information system increasing flexibility of organizations. Information technology help companies organize in more flexible way. Uh, increasing the ability to sense and respond to the changes in the marketplace 
and take advantage of the uh, of new opportunities uh, in general. يعني في النهاية الانفورميشن سيستم يعتبر عامل قوة للمنظمة أصبحت المنظمة في تواصل مستمر مع الكاستمر فبالتالي هي على دراية بالتغيرات اللي بتصير في بيئة العمل وفي المحيط سواء كانت تغيرات في أذواق المستهلكين زي ما حكينا سابقا في حتى هذا الطبع منتج أو نتعدل على منتج كيف ممكن تنزل استبانة للكاستمرز ويجيبوا على هذه الاستبانة وبتستفيد وتفهم ايش التغيرات اللي قاعده بتصير في الماركت ابليس ايضا الانفورميشن سيستم كان جيف بوث لارج اند سمول نوت اونلي لارج بات سمول اورجنايزيشنز اديشنال فليكسيبيليتي تو اوفر كام سم اوف سمول اورجنايزيشنز كان يوز انفورميشن سيستم تو اكوير سم اوف ماسلز اند ريتش اند ريتش اوف لارج اورجنايزيشنز يعني اليوم الانفورميشن سيستم اعطى قوه للشركات ايضا الصغيره وخلاها تستطيع ان تنافس الشركات الكبيره في هذا المجال على سبيل المثال على سبيل المثال لما نحكي احنا عن شركه امازون يعني من اكبر الشركات في العالم في مجال التجاره الالكترونيه هي في النهايه امازون من وين اخذت قوتها من خلال بناء موقع لها على الانترنت هذا الموقع يتم عرض المنتجات على هذا الموقع ويتم الدفع اونلاين لهذه المنتجات على الموقع. طيب هل قد اي سمول اورجنايزيشن تستطيع انها تبني مثل موقع امازون فبالتالي هذا اعطى قوه لمين؟ اعطى باور مصر قوه لمين؟ للسمول اورجنايزيشن خلاهم قادرين على انهم يدخلوا منافسه قويه مع مين؟ مع اللارج اورجنايزيشن زي امازون لانه الموقع اللي عامله امازون ايضا اسمه الاورجنايزيشن تستطيع انها تعمله فبالتالي هذا اصبح عامل قوه ليس فقط للشركات الكبرى ولكن ايضا للشركات الصغرى وخلاها قادره على انها تنافس الشركات الكبرى مش هيك بس حتى في موضوع مثلا الانفنتو لما نيجي نحكي قبل كان في الوضع التراديشنال المخازن والسيطره على المخازن كان صعب محتاجين احنا العدد كبير من الموظفين وكم هائل من الناس العاملين في هذه المخازن حتى نحصي اول باول الانفنتوري ايش الموجود ايش اللي خلص ايش اللي جاها قبل ما ينتهي ايش الشيء اللي لازم احنا نطلبه قبل ما ينتهي فبالتالي عمليه السيطره كانت على المخازن والمخزون الموجود في المؤسسات كانت عمليه صعبه ومعقده لكن اليوم وكنا محتاجين عدد كبير من الكلاكس ومن البرودكشن وركرز ومانجرز ايضا عشان نسيطر على مثل هيك اكتيفيتيز، لكن اليوم احنا بنبدا نطور سيستم انفورميشن سيستم، هذا السيستم بيقدر نبدا من خلاله نعرف كل هذه المعلومات من خلال شاشه هذا النظام، بنعرف ايش الموجود من المنتجات بضغطه زر، ايش الشيء اللي قارب اللي قارب على الانتهاء، ايش الشيء اللي لازم احنا نطلبه فبالتالي انا مش محتاج لكل هذا العدد من مين؟ من الكلاكس ومن الوركرز ومن المانجرز، اصبح يقوم بهذه المهمه مين؟ برنامج انا بطوره من اجل التحكم بالمخزون، فبالتالي اصبح في عندي فلكسبيليتي عاليه من قبل المنظمات، اصبح في قوه للمنظمات ليس فقط الشركات الكبيره ولكن ايضا الشركات الصغيره. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.